this is Mrs. B and welcome to my YouTube diary. So, for today, uh, isi-share ko or pag-usapan naman natin yung mga changes after uh, childbirth, most especially yung mga physical or body changes na nararanasan natin pagkatapos nating mga nap. Ang mga sasabihin ko ay based sa aking personal experience and based na din sa mga tinanong ko na mga nanay na uh, dumaan din or nakaranas ng ganong sitwasyon or uh, dumaan sa ganong sitwasyon. And uh, yon so number one na uh, changes after childbirth is yung stretch mark. Number one talaga yung stretch marks. Um, pwede namang matanggal yung mga stretch marks. Sabi kasi nung OB sa akin, meron ointment or sabon na pwedeng ilagay doon. Pero, ipapaputi niya lang. Kasi ba, di ba, dark yun after nating mga anak. As in, talagang parang kamot siya na ganun. <laughs> yun. Uh, so, merong ointment or soap na pwede mong ilagay doon. Ipapaputi niya lang yung marks na yun. Pero, hindi niya as in tatanggalin talaga yung as in complete. Pero, meron din namang mga treatment yung mga sa mga clinic ng mga... Uh, dermatologist meron may mga treatment sila doon pangpatanggal ng stretch mark pwede niya naman yung i-avail pero sa akin kasi is okay naman siya uh, light na naman siya pero talagang makikita siya pero worth it naman yung mga stretch marks na yun parang remembrance ganun and then second one is gain weight yung pagtaba natin amini naman natin talagang tumaba tayo nung nagbubuntis pero meron talagang mga uh, tao or ibang nanay na hindi tumaba or minsan nga pumapayat pa sila pag buntis sila depende siguro sa katawan natin or Depende talaga sa uh, pagbubuntis kasi kanya-kanya naman yan eh. Kanya-kanyang style. Charot. Anong style? Kanya-kanyang uh, kanya way ng pagbubuntis. So, ganun talaga. May tumataba, may pumapayat. Yun. And then, third is uh, hair loss or uh, falling hair. Ang sabi is yung... Uh, hair loss daw natin is normal naman talaga yon. Pwede naman siyang mawala pag nag first birthday or pag nag one year old na yung baby. So, ano, talagang sabi ng mga dermatologist, excessive excessive, excessive hair shredding daw lang yung uh, pag hair loss natin. Pwede naman daw yon mawala or pwedeng bumalik yun sa normal after pag nag one year old yung baby or yung iba uh, after a month or mga ganun bumabalik din naman sa normal. So, pwede namang mag-explore. Pwede ipa, kung long hair, pwede naman namang ipa short hair yung buhok mo para hindi masyadong kalata na naglalagas. So, ako, hindi ko pa siya and ako, nag-hair loss kaya hindi ko pa siya pinapagalaw kasi uh, ano, para madaling itay, ganon. And then, saka na, pag uh, tapos na or bumalik na siya sa normal, saka na ako magpapa salon kasi hindi naman siya ano, ka-worry-worry or parang hindi naman siya abala kasi itatay ko lang naman para hindi as in nagpo-fall. And then, fourth is yung belly bulge, yung bilbil, uh, bilbil ba? Or yung mga excess nung paglaki ng chan, yon And then, meron namang binder, pwede. yon gumamit ako ng binder, pero hindi niya as in talagang finlat yung chan. Talagang ganon. Talagang remembrance mo yon Worth it naman yung mga stretch mark, mga ganyan, at saka yung sa belly, kasi remembrance natin yan, worth it. Ikaw kaya magbuntis, magdala, mag-alaga. Diba worth it naman siya? At saka hindi naman siya kakulangan. At saka pwede mo namang i-work out. Pwede ka namang gumamit ng ointment or sabon para sa stretch marks or pwede mo namang ipatreatment para matanggal. So, okay lang yun. Sa excessive naman, pag nag-workout ka or disidido ka namang mag-exercise, pwede namang matanggal. So, hindi naman siya ka-worry-worry din. Yung parang ganun lang talaga. Pag nagbuntis, ganyan talaga. Worth it naman yung mga yan. So, next is yung enlarged breast. Um, depende yun siguro sa cup size. Kasi yung sa akin, syempre maliit lang din naman yung sa akin. Tapos, syempre diba nagpapasuso pa naman ako ngayon. So, hindi ko pa siya... As in, alam ko anong mangyayari sa kanya pagkatapos kong mag-breastfeed. Pero, 
yung iba kasi bumabagsak, yung iba, depende siguro yun sa cup size, kung yung mga malalaki yung cup size C or cup size D, yun ba yun? Yung sa pag-measure ng, yung sa ano, sa dibdib. Pero, depende siguro yun kung bumagsak siya, depende sa pag-breastfeed siguro. Pero yung sa akin kasi hindi ko pa siya as in. Pero napapansin ko din para siyang bumababa. Pero ewan ko kung babagsak siya pagkatapos kong mga anak. Pero okay lang din naman yun. May mga ano naman. <laughs> Push up bra na lang pagkatapos. Parang ganun. Pero okay lang din naman. Siguro ganun talaga. Ganun talaga pag uh, nagpapa breastfeed. Talagang bumabagsak yung ano yung Uh, breast natin. Pero, okay lang yan. Worth it naman. Oo, worth it naman siya. Pero, may mga ano, may mga ways naman or baka may mga treatment para ibalik sa alindog or ibalik sa dati niyang katayuan yung uh, suso natin. Pero, okay lang yun, mami. Ganun talaga pag nagpapasuso. Talagang lahat dumadaan sa ganyan. And, Uh, may mga, siguro may mga exercise or mga, ano ba to, treatment or para bumalik ulit siya sa ano. Pero, siguro ganun talaga. This is yung varicose veins. May mga treatment din para sa pagtanggal ng varicose veins. So, uh, nasa inyo yun kung i-avail nyo siya or uh, hindi. So, may mga treatment pa rin para doon. And then, sec, uh, next is yung mga dark nipples, dark underarms, dark singit, and everything. So, yung sa nipples naman, kasi dark talaga siya nung buntis. Pero nung nagpapa-breastfeed, naglalighten naman siya. And ewan ko kung anong mangyayari pagkatapos kong magpa-breastfeed. Kasi nagpapa-breastfeed pa ako kung anong mangyayari sa nipple, ganon. So, hihintayin ko pa pagkatapos. And then, yung mga dark underarms, dark singit, uh, parang libag lang naman ata daw yun, natatanggal din. So, meron din namang mga ointment, sabon, pangpatanggal ng mga dark secrets, charot. Mga dark, uh, yung mga dark underarms at saka sa singit, may mga ways naman, may mga treatment, may mga ointment, sabon para matanggal kung... Uh, hindi ka na-attract sa or hindi kaaya-aya yung tingin mo sa uh, katawan mo meron naman, may paraan naman so huwag kang mag-alala mami matatanggal din yung mga dark underarms next is appetite depende siguro dun sa nagbubuntis at nanganak kasi yung nung hindi pa buntis, gustong gusto kinakain yon pero nung nagbuntis ayaw na, tapos bumalik ulit nung after nanganak meron naman yung Ayaw nila nung, na, nung hindi pa sila buntis, tapos nung nagbuntis, gustong gusto, tapos nung pagkatapos mga anak, uh, bumalik ulit sa dati. Depende siguro yun sa nagbubuntis or sa uh, tao. Kasi sa akin, yung may isa talaga na hindi ko makain-kain ngayon, gusto ko siya nung hindi pa ako buntis. Nakakain ko siya, gano'n, normal na food yun. And then, nung nagbuntis ako, kinakain ko din. As in, normal lang. Pero pagkatapos kong magbuntis at pagkatapos ko ng mga nap, hindi ko na siya makain-kain. Hindi ko at din alam kung paano explain yung feeling na yun na hindi mo siya makain na ewan ko, hindi ko din talaga alam. And hinihintay ko pa lang ngayon, ilang buwan na yung anak ko, 9 months, hindi pa rin siya bumabalik. Ewan ko, hintayin ko pa, malay mo, bumalik after 1 year, pwede ko na ulit siyang makain, pero talagang hindi ko talaga siya makain-kain. Ay, hindi ko muna babanggatin kasi baka i-bash niya ako. <laughs> so, yun. So, yun naman sa appetite. And then, next is yung sa uh, sapatos. ba diba? nung ano, nung buntis, walang magkasya sa yung sapatos kasi ba diba, yung iba namamanas talagang lumalaki yung uh, yung ano, yung paa. Ewan ko, as in, lumaki talaga din yung paa ko nung buntis ako eh. Wala nga akong ano eh, maisuot na ano, yung sinelas, yung chinelas, umabot na ng 42 ata. Para lang, no kasi as in, sobrang manas na manas ako nung buntis ako, tapos ang laki-laki ng paa ko. Tapos, nung pagkatapos ko namang nanganak, bumalik naman siya sa dati. Ay, oh my gosh. Bumalik naman siya sa dati yung paa. 
So, yun naman yung mga changes. Aminin natin. Lumaki yung paa. Tapos ngayon, ngayon pagkatapos mong mga anak, saka na bumabalik. So, iwan ko lang din kung may mga baliktad din nung uh, nagbubunti sila. Malit yung paa nila. Tapos bigla na lang lumaki. Hindi ko na. <laughs> Depende yun. yon And then, last is yung ano matigas na pupu. Yung poop natin. Pagkatapos nating mga anak, di ba, ang hirap pumupo. Ewan ko, baka na-stuck. Kasi yung sa akin talagang na-stuck ata. Kaya sabi ng OB, sabi niya, Uy, magpupo ka kasi hindi ko, yung may mga iba na hindi pa lumabas, sabi niya. So, yun. After ko mga anak, yun na lang yung naga, ginagawa ko. Pupo ng pupo na matigas, matigas. Pero okay lang yun kasi hindi naman siya as in. Buti na lang normal at saka hindi masyado yung hiwa or hiwa. Yung tahi doon sa baba, kaya hindi ko naman naranasan yung masakit tumai pagkatapos ng ganun. Pero talagang matigas na matigas siya. So, yun yung sa pupu, parang uh, weeks lang ata yun after mga anak na mamatigas. Pero bumalik din naman siya sa normal. So, yun, yun lang yung mga ano, mga body changes or physical changes na Uh, general sa atin mga nanay after childbirth and comment nyo na lang down below kung meron pa na hindi ako nabangkit and comment nyo din kung nakaranas kayo ng ganito or may kasama akong nakaranas na, <laughs> ng mga uh, ganitong changes and uh, uh, yun so once again this is Mrs. B and uh, please do like, share and subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell below for more updates from me so see you again next time bye bye thank you